ஏன்னைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்தில்லைத்
తెలంగాణ గ్రామ గ్రామాన ఈ రోజున నీరు లేదు తాగటానికి నీరు లేదు సాగుకు నీరు లేదు వర్షాలను సకాలంలో లేదు రైతులకు ఏం చేయాలనో అర్థం కాని తరుణంలో మీరు ఒక రోడ్ షో ఒకటి పెట్టుకొని కలర్ఫుల్ గా అన్ని బ్యానర్లు పెట్టుకొని అధికారులను గ్రామాన్ని తీసుకువెళ్ళి అంటే మీరు ప్రజల యొక్క మైండ్ డైవర్ట్ చేయదలుచుకున్నారా తెలంగాణలో అంటే మిగతా విషయాలు అన్నిటి విషయంలో డైవర్ట్ చేయడానికి మీరు రోడ్ షో చేసేది ఈ రోజు మేము తెలంగాణలో మీరు కనీసం ఒక మంత్రులు ఒక ఉపసంఘాన్ని మీరు నియమించి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కరువు కాటకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో డెబ్బై ఐదు ఎనభై శాతం మండలాల్లో వర్షపాతం కనీస వర్షపాతం లేదు దానికి సంబంధించిన ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయించి కేంద్రానికి సబ్మిట్ చేసేసి కేంద్రంతో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సయోధ్య పూర్వకంగా దానికి సంబంధించిన నిధులు తీసుకురావడానికి ఒక ప్రయత్నం కూడా మీ మీ ప్రభుత్వం చేయలేకపోతుంది ఈ రోజున అంటే మరి మీరు దేని గురించి తెలంగాణని ప్రత్యేక తెలంగాణ రావాలని కొట్లాడి అందరం కొట్లాడుకొని తెచ్చుకున్నది ఎందుకోసమేనా సో కాబట్టి ఏవైతే మీరు ఈ యొక్క రోడ్ షోలు మానండి లేదా ఒక మనది ఒక డైవర్షన్ ఈ పద్ధతులు మానండి బంగారు తెలంగాణకు అడుగు ముందుకు వేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు బంగారు తెలంగాణ ఏ విధంగా ఉండాలనేది పదే పదే చెప్తూ పోతున్నారు తప్ప బంగారు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యొక్క లేదా తెలంగాణలో సమస్యల్లో పరిష్కారానికి మీరు ఏమైనా చూపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా నిన్న మొన్న మీరు మున్సిపాలిటీ బిల్లు కూడా తెచ్చినారు మున్సిపాలిటీ బిల్లు సంగతి మీకు తెలుసు కదా ఎటువంటి ప్రయాసం పదిహేను మున్సిపాలిటీలు హైకోర్టు చంపపెట్టులాగా ఆపింది తప్పన తరక ఓటర్ల లిస్టు అదే విధంగా పునర్విభజన ఏ విధంగా చేసినా అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఇంకా రిజర్వేషన్లు ఈ మధ్యన వార్తలు వస్తున్నాయి ఆ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి సంబంధించిన నాయకులు ఇది ఎస్సీ రిజర్వేషన్ అంటే ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడానికి బీసీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వంటే బీసీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడానికి ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్లు అమలు పరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇటువంటి తరుణంలో ఆలోచన చేసి కరువు కాటకాలు తోడినట్టు తెలంగాణ చింతమడకలాగా అన్ని చేయండి మేము ఒప్పుకున్న చింతమడక చేయండి మిగతా గ్రామాలు కూడా చింతమడకలాగా చేయాలి కానీ ఈ రోడ్ షోలు ఆపండి బడ్జెట్ లేదు లక్ష యాభై చాలా తక్కువ ఉంది మీరు ఫైనల్ ఏ రకంగా చెప్తారు అంటే తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక మిగులు రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తెలంగాణ ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉంది ప్రస్తుతం ఎలాంటి పాలన సాగుతోంది అంటే నేను ఒక క్లారిటీ ఇస్తానండి అప్పులు తేవడం తప్పు కాదు ఏ రాష్ట్రమైనా సరే అప్పులు తెచ్చుకుని దాన్ని కరెక్ట్ వేలో అలొకేషన్ చేసుకుని తద్వారా తద్వారా అభివృద్ధి చేసుకుని రెవెన్యూ జనరేషన్ చేసుకుని ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ నార్మల్ ఫినామినన్ చంద్రబాబు నాయుడు అప్పు తీసుకొచ్చాడు కేసీఆర్ అప్పు తీసుకొచ్చాడు తెచ్చిన అప్పును ఏం చేశారు అనేది మనం ఇవాళ రోజు మాట్లాడాలి తెచ్చిన అప్పును సరైన అలొకేషన్ చేయకుండా విచ్చలవిడిగా వాళ్ళ నిధులు మళ్లింపు జరిగింది ఇరు రాష్ట్రాల్లో అందుకే ఇవాళ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి అలా ఉంది తెలంగాణ పరిస్థితి ఇలా ఉంది ఇక్కడ మన కేసీఆర్ గారి విషయానికి వస్తే గివ్ మీ వన్ మినిట్ కంప్లీట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ జరిగింది ఏంటంటే ఇవాళ ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఈ హెరిటేజ్ భవనాలకు సంబంధించి సెక్రటేరియట్ కూల్ చేయడం ఇది చేయడం అది చేయడం సంబంధించి మున్సిపల్ బిల్లులకు సంబంధించి హైకోర్టు నుంచి ఈయనకు ముట్టుకాయలు పడుతున్నాయి ఈ తరుణంలో ఒక తమాషా చేయాలి ఆ తమాషాలో భాగమే చింతపడ గ్రామానికి వెళ్ళడం అంతే తప్పించి చింతమడ గ్రామానికి ఆయన వీళ్ళందరూ అంటున్నారు ఏదో చేస్తారు ఏమీ చేయడు ఆయన చేసేవాడు ఉంటే ఐదేళ్లలో ఎప్పుడో చేసేవాడు ఆయన ఇవాళ కాదు కదా పుట్టింది ఆయన పుట్టి భూమి పుట్టకపోతే పుట్టాడు మరి అప్పటి నుంచే చేయాల్సిందిగా ఐదేళ్లలో ఎప్పుడో చేసేవాడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫర్ ఒక విలేజ్ అంటున్నాడు గుడ్ ఐ వాంట్ మై తెలంగాణ టు గ్రో లైక్ దాట్ నిజంగా ఒక రెండు వందల కోట్లు ప్రతి గ్రామానికి మీరు ఇవ్వగలిగే స్థాయికి కనుక తెలంగాణ వెళ్ళిందంటే అంతకంటే ఏమవసరంలా అప్పుడు అన్ని ఇవన్నీ మనం ఏటి పెట్లు పెట్టుకోకుండా హ్యాపీగా కూర్చున్నాం కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాడు నిధులు ఎమ్మెల్యే వదిలేండి ఎంపీకే సంవత్సరానికి ఎంత అండి ఎంపీ ఫండింగ్ ఎంత ఐదు కోట్లు ఐదు ఇంటూ ఐదు ఇరవై ఐదు కోట్లు ఒక ఎంపీకి వచ్చేది ఇరవై ఐదు కోట్లు ఐదేళ్లలో మరి మీరు ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో చేస్తున్నారా లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో చేస్తున్నారా ఎమ్మెల్యేకి ఎన్ని నిధులు వస్తాయి సంవత్సరానికి ఎన్ని నిధులు ఎన్ని కోట్లు వస్తాయి ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా ఎక్కువ వస్తే ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఎక్కువ వస్తాయి మేము ఈ రెండు వందల కోట్లు మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి తీసుకొస్తున్నారా లేకపోతే మీ సొంత ఆస్తి నుంచి తీసుకొస్తున్నారా లేకపోతే టీఆర్ఎస్ నుంచి టీఆర్ఎస్ ఫండ్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారా ఈ హ్యాస్ టు గివ్ క్లారిటీ ఉన్ దాట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నిన్న ఐ వాజ్ లిస్నింగ్ టు హిస్ స్పీచ్ ప్రతి ఇంటికి నల్లా తిప్పితే నీళ్లు రావాలని అది ఐదేళ్ల క్రితమే చెప్పాడు అసలు అట్లా లేకపోతే నేను ఓట్లే అడగను అన్నాడు మరి ఓట్లు అడిగిండు గెలిచిండు మళ్ళా సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఇట్స్ అగైన్
వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూన్స్ ఇప్పుడు వెందులకి ఎక్కడికో హీ హెస్ గివెన్ టూ హండ్రెడ్ క్రోజ్ ఆన్ దాట్ డే నువ్వు ఎట్లీస్ట్ నీ కాన్స్టిట్యున్సీకి అని ఆ రోజున నిగ్గదీస్ అడిగారు అసెంబ్లీలు మరి వాళ్ళ రోజున కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు కానీ అడగాలి మా కాన్స్టిట్యున్సీలు కాన్స్టిట్యున్సీలు కావా అడగాలి వీళ్ళు బీజేపీలో ఉన్న ఒక ఎమ్మెల్యే అయినా సరే అడగాలి అండ్ కాంగ్రెస్ ఐ థింక్ యూ హావ్ టు టేక్ వెరీ ఆ రోజున మీ నాయకుడిని చాలా గట్టిగా అడిగారు వాళ్ళు మేము మీ ఒక్క పులి వందలు కానీ మీకు కానీ ఎట్లా మీరు రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చుకుంటారు అని సో ఇవాళ ఒక గ్రామానికి అది ఇంకా కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక గ్రామానికే ఇచ్చారు ఆయన చర్చలో పాల్గొన్నందుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి అలాగే జ్యోత్సన గారికి అలాగే దేవేందర్ రెడ్డి గారికి అలా సుజాత గారికి అలాగే ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులోకి వచ్చిన టీడీపీ నాయకులు లింగారెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలండి ఇది ఇవాళ చర్చ కార్యక్రమం చూస్తున్నామండి భారత్ టుడే దేశం కోసం ధర్మం కోసం